Hello, I'm John Paul Manalo. I'm a student of BAMS, BA Multimedia Media Studies, a program here in UTLB. And now I'm here in UTLB to ask about what is gender for people here in UTLB. Gender for Uh, we think that gender is being man or woman. Um, ayon sa mga kaklase na nag-take up ng isang sexuality subject, gender daw is how one behaves, yung kanya inclination. Ayun, so gender is subjective to how one behaves. For me naman po, ng opinion, gender, ito yung nag-determine ng responsibility ng isang tao. Parang, ito rin naka-base kung ano ba yung mga um, capabilities or yung mga task na pwede i-associate sa kanya. Uh, since biology lang yun, gender, pwede siya ako ng genitals mo, gano'n. Tapos, sa society, ano, uh, Pwede siyang dalawa lang, pwede siyang tatlo, pwede siyang ang pangang. Pero ayun, gender, kung sa pagkapanganak mo dahil, ay dalawa lang. Si the male or si the male. Ang gender, yun yung preference, yung sex, yun yung biological. Dahil nang mas nakatangamin yung male and female, so yung difference between them. So I think gender is based on the social construct. Kumbaga, yung society mismo yung determine. Or ikaw, ikaw mismo sarili mo. Ikaw, pagde-define kung ano mismo ang gender mo. Male ka ba or female? Now we'll be interviewing a representative from the UPLB Gender Center to hear about their views about gender. I'm Jen Cis Giselle Basileres. Uh, University Research Associate One, uh, in the UPLB Gender Center. There are some offices under it. The Office of uh, Anti-Sexual Harassment. So, kami yung uh, office na address ng mga cases of sexual harassment in the university. So, pag may mag-complain about me yung sexually harassment, kapag may student, anyone na cover ng university. Uh, so, dito yun natin yun natin. Yes. And then, yung uh, reproductive health office. Dati siyang adolescent reproductive health office. Pero ngayon, uh, binanay siyang engineer reproductive health office. So, uh, more on, binibigil natin more on students. So, we um, we orient them or we guide them or we teach them kung pari yung mga nabawa yung mga Example lang yun, uh, in pregnancy, so we give orientations about that, HIV, yung mga ganun. So we, we, uh, we offer seminars, trainings, orientations, and then yung gender for the development office, more on siya, gender research. So anything na may research na may cover nyo, so may gender uh, perspective or may gender aspect, uh, we welcome or dito rin sila nagtatlo ng office. So, limbawa, mga estudyante, may mga thesis tungkol um, gusto nilang insert na ng gender. So, dito sila nagpapagawa. So, kasi meron kami, nag-offer din kami ng student uh, thesis grant. So, pag mayroon kami call for grants, uh, sponsor kami ng mga estudyante. Lalagyan nila ng gender aspect yung study na then we can sponsor it. Of course, may mga screening. Then, ako specifically, ako nasa-sign ako sa Office of Anti-Sexual Harassment. So, ako yung nagkahawak ng mga files and records ng mga uh, constituents namin or mga students also. Uh, lahat ng anything regarding sa uh, cases. So, ako yung nagpo-coordinate. Then, meron kaming, meron kaming director, si Dr. Benda Fuzana. And then, dun sa bawat office na yun, may tatlo din kaming coordinator. So, yung sa Office of Anti-Sexual -Anti Harassment, si Dr. Uh, Emilia Lastica Bermura and then vet din siya in kanyang practice ay doctor of veterinary medicine siya as well as yung director namin 
And then si uh, sa orange one naman, medical doctor siya, si Dr. Terry Marie Laude. So si ang um, nag-offer din ang RH one na counseling. So halimbawa, meron kami mga client na gusto magpa-counsel or anyone hindi naman kinakailangan meron kang complaint no? so uh, meron ng uh, meron ng estudyante na meron mga pa-bother so, bother sila or ganun pwede ko we offer counseling and then yung coordinator namin sa Gender for Rural Development Office yung Dr. Amelia Bello so uh, by ano siya faculty siya ng College of Economics and Management siya din ang college secretary doon but then siya din yung nag-handle yung mga gender resources Ah, marami yan. Kasi um, may mga complaint dito na ano kasi, uh, gender bias, bias in terms of limbawa na violate ang um, gender ng isang tao in terms of yan ito na example. Um, uh, meron kasi dito kasi mar marami kami cases dito na violence against women. So, we can say na um, isang aspect yun ng gender bias. Eh. So, uh, isipan nila na mas uh, mas weaker ang um, mga babae kaya um, ng discrimination or something. Isa ding gender bias is meron ding nag-complain sa amin dito uh, na binigyan lang namin ng pansin. Isang post about student assistantship na talagay doon ay prefer preferably female. So, technically bawal yun. Nasa patas yun eh. Bawal yung magkaroon ka ng preference of gender. So, binigyan lang namin ng uh, pansin yun. Uh, Binikinash lang namin yung attention na nabawal po yung ganun. As well as, nagkaroon din kami ng uh, nagpa-request din kami sa Chancellor na uh, pwede ka i-announce sa buong university na uh, discrimination on gender in terms of hiring sa mga employees. So, alam, uh, aware naman sila. Of course, of course, meron din dito kami kasi uh, bukod sa men and women, um, we also recognize yung mga LGBT community natin. So, um, ano na, ina-address na rin natin yun. So, may, bukod sa pagiging hindi ka dapat gender bias men or against women, ganyan. So, we'd like to let the public know also na meron natin tayong uh, LGBT community. And we have cases na, uh, well, this reality, uh, men against men. So, it's either the other is male and then uh, isa ay LGBT and then, so uh, cases like that. Meron din tayo. Ah, uh, ganyan ko yan. Kasi kasama yan pag nag meron kami tinatawag na gender sensitivity orientation. So, isa dun sa mga uh, ni-inform namin ng mga sudyante. Kasi we, 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 we observe an increase in awareness in terms kasi na nag-start kasi ang gender center as um, meron kaming track of parang year So nag-start yung rec, um, year of revenue namin na 2004. So we uh, na-analyze lang namin na mas aware na yung mga kasi from 2002 yung complaint as far as complaints are concerned. Konti na yung nag-complaint. Let's say uh, sa isang taon uh, 2 out of 10 uh, mga ganun. So ngayong Nagawa din kasi ang effort ng gender center na mag-produce ng mga materials regarding sexual harassment about this office itself. So, mas uh, hindi naman sa na-increase yung mga nag-ano yung mga nagko-complain. Na. Pero, uh, we are looking at sa perspective na mas aware na sila na may gender center. Uh, kasi dumadami na yung mga pumupunta dito. Marami na yung nag i about our office or marami na yung mga sudyante na uh, nagre-research about gender. So, um, hindi naman ganun, ano, pero uh, effort din kasi na office, syempre, part of our efforts, advocacy din namin na part of our advocacy is talagang um, i-promoting center. Pero in terms of awareness, doon namin nga siya tinitingnan doon sa mga complaints namin, mas no the damage. So, iniisip namin, ah, baka kasi alam na nila ngayon na may gender center at merong uh, OWASH. So, we can say na meron sila siguro in this awareness. Uh, kasi, one one struggle na alam ko is, halimbawa, ang, ang gusto namin kasi mag-break dito is uh, this center is just for women. Hindi kasi ganun. So, pakakala nila pag 
Senior Center Babae lang. Katulad no, hindi niya kita example yung March na nakababaihan. Huy, may activity kami kasi ang uh, Women's Month ay March. So, isa sa mga activities na nilo-launch namin is uh, we, uh, March na nakababaihan. Sinasabi nila na, eh, hey, pang babae lang naman yan. <laughs> Which is not. Okay, so, because you could also be an advocate of women and both genders, kahit babae ka or lalaki. Uh, yun. So, gusto namin mabreak yun sa amin. It's not all about women. Tsaka yung pang nabibigay kami ng mga gender sensitivity orientations. We, we mentioned kasi yung violence against women eh. So, uh, ini-explain namin kung bakit tinatanong kasi nila, eh, bakit walang violence against men? Sinasabi namin na there, there are cases of violence against men, pero we are holding on dun sa data na mas um, ano, mas malaki talaga ang a uh, number of reported cases na naabuso ng mga babae kasi sa kanila. So, that's it. But in terms of, um, we would like to break that culture na pag gender ay babae. So, yun. Sa media, film, mas marami na nga ngayon, ano eh, lalo yung mga indie films. Mas marami na nga yung, um, mas marami ng films ngayon hindi na katulad ng araw na parang tabu ang pagiging bading or pagiging uh, or pagiging tomboy. Slowly, in my opinion, ina-embrace na siya ang film. So, um, dito kami sa gender center, we, we try to educate people through those orientations. But we have to respect, we have to respect each gender kung ano yung preference ng um, bawat isang tao about uh, their gender. So, in terms of media, I think dahil nagagawa na rin sila ng mga gano'n sa uh, medium, I think slow din nila na-embrace na rin. Tsaka nakikita na rin naman yung mga ibang public figure ay hindi na lang babae talaga, meron tayo yung mga LGBT groups. So, I think they're slowly, slow, slowly embracing it. Yeah, but. <laughs> <laughs> okay, thank you. Thank you, sir.